College Department of English welcome you all once again in this digital classroom. आज हम बात करेंगे changing voice of interrogative sentences की. इसके पहले लेक्चर में हमने assertive sentences को voice बदलते समय कैसे change करना है इसके बारे में discuss किया था. आज हम interrogative sentences को change the voice में कैसे change करते हैं इसके बारे में हम discuss करेंगे. सबसे पहली कंडीशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो अलग अलग हिस्सों में बांटे जाते हैं पहला है डब्ल्यू एच क्वेश्चन दूसरा है यस टाइप क्वेश्चन या जिसे हम वर्बल क्वेश्चन के नाम से जानते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिन क्वेश्चन की शुरुआत डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से होती है ये अलग अलग प्रकार के डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कंडीशन ये है इनसे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर हमें कंप्लीट पूरे शब्दों में देना पड़ता है दूसरी जो वेराइटी है उसे हमने एस्ट्रोडाइव क्वेश्चन कहा एस्ट्रोडाइव क्वेश्चंस को वर्बल क्वेश्चंस भी कहते हैं इनको टू बी फॉर्म वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं इनका जवाब हाँ या ना में या सौ नौ में देना पड़ता है इसलिए इनको एस्ट्रोडाइव क्वेश्चन कहते हैं While changing voice of interrogative sentences, these two types can be asked in the examination. Examination में हमें change the voice करते समय इस दोनों प्रकार के questions आ सकते हैं। देखते हैं अगर इस प्रकार के sentences का voice change करना है तो करना क्या है? सबसे पहले तो हमें wh question के structure को समझना पड़ेगा क्योंकि हर एक voice को change करते समय इसी structure पे हमें reverse लाना पड़ता है। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को बनाते समय सबसे पहले जिससे सवाल पूछा गया है वो डब्ल्यूएच प्रोनाउन व्हाट हो सकता है व्हेन वेयर हाउ वगैरह इसके बाद में टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन और मेन वर्ब बाकी जो अदर पार्ट आता है उसको लिखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क देना है इस प्रकार से डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनेंगे अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं What does Ramesh drink? अगर इस प्रकार का सेंटेंस अगर वॉइस चेंज करने के लिए आता है तो बात समझ लीजिए डब्ल्यू एच पहले ले लिया हेल्पिंग वर्ग है हमारे पास सब्जेक्ट है मेन वर्ग लिया एंड में क्वेश्चन मार्क है तकरीबन सारे क्वेश्चंस एक दो ऑप्शन छोड़ के होके ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में इसी रचना में आपको दिखेंगे अब दूसरा एक क्वेश्चन है वेन डिड सीमा बाय अस फॉर्मेशन इसी फॉर्मूले के अनुसार है कि पहले डब्ल्यू एच टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है मेन वर्ब है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है या कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए और एंड में क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मूला वही है काम रहेगा हर एक क्वेश्चन में कभी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब रहते हैं कभी हेल्पिंग वर्ब रहते हैं क्वेश्चन के अनुसार या सेंटेंस के अनुसार हमें डू डस डीड या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेने पड़ते हैं जो सेंटेंसेस हु से बनते हैं क्वेश्चंस उनमें डू डस और डीड का इस्तेमाल नहीं होता पर हु से पूछे गए सेंटेंसेस अगर नेगेटिव है तो नॉट के लिए डू डस और डीड वहां पर आते हैं इसलिए इस बात को इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान में रखना है अब सवाल यह है कि वर्बल क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं वर्बल क्वेश्चन बनते कैसे हैं? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आपको सेंटेंस के बाहर निकालना है और इस प्रकार से वर्बल क्वेश्चंस दिखाई देते हैं डू डस डीट आर कैन कुड इन सारे हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाला हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को बाहर निकाला एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये सारे के सारे वर्बल क्वेश्चंस या एस्ट्रोटाइप क्वेश्चन बनते हैं ऐसे दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको चेंज द वॉइस में आएंगे अगर क्वेश्चन का कोई भी सेंटेंस है अब ऐसे 
सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करते समय हमें पहली स्टेप क्या करना पड़ता है वो भी देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस क्वेश्चन को आपको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है हम उसे आसानी से आसरेटिव सेंटेंस बोल लेते हैं पर इंटरगेटिव सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का इस प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वहां पे प्रोसेस अलग होती है हम सिर्फ चेंज वॉइस करने के लिए इस प्रोसेस को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं किसी भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन को सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना ये पहला स्टेप हो जाता है इससे हमें वॉइस चेंज करने में आसानी होती है जिससे सवाल पूछा वो डब्ल्यू एच प्रोनाउन जैसे के वैसे लिखना डो डेज डिट कैंसिल करना है और सब्जेक्ट लिखकर वर्ब को लिखना है अगर डू है तो कैंसिल होगा तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आता डज अगर कैंसिल होता तो यहाँ पर ये सी एस आई एस लगेगा और डीड अगर कैंसिल होता है तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है वॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और वर्ब और अदर कोई पार्ट है इस प्रकार से हमने सेंटेंस को सिंपल बना लिया पर When did he lose his wallet? अगर इस प्रकार का सेंटेंस है उसे हमें अगर एसरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बनाना है तो जिससे सवाल पूछा है वो डब्ल्यू एच प्रोनाउन एज इट इज लिखना है सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे डीड को कैंसिल करके वर्क का सेकेंड फॉर्म बाकी पोर्शन हमने एंड में लिख दिया इस प्रकार से हमने सिंपल स्टेटमेंट को एसरेटिव सेंटेंस को बनाया है अब ये प्रोसेस आगे आपको चेंज द वॉइस करते समय काम में आने वाली है अब हम इन इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है उसको डिस्कस करेंगे एक बात और समझ लीजिए इस प्रकार के वर्बल क्वेश्चन अगर आते हैं तो उन्हें भी आपको एसरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके फिर पैसिव वॉइस के प्रोसेस में जाना है क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इंटरगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट अगर वर्बल क्वेश्चन को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये स्टेप थोड़ा आसान है हमने एमिजा को रिवर्स सब्जेक्ट के बैठ कर दिया यू आर ड्रिंकिंग वॉटर इस प्रकार से ये सेंटेंस एसरेटिव हो गया डिड यू सी अ टाइगर डिड कैंसिल किया वर्क को हमने सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यू सो अ टाइगर हमने सेंटेंस को सिंपल बना दिया डस यू ब्रेक प्रोमिस यहाँ पर डस को कैंसिल किया डस का जो ई एस ई एस आई ई एस जो भी सफिक्स रहता है वो वर्क को देना है ही ब्रेक प्रोमिस हमने सेंटेंस को सिंपल कर दिया हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करना नहीं आता पर जो सेंटेंस ऐसे सिंपल बन जाते हैं उनका पैसे वॉइस करना आता है इससे हमारे पैसे वॉइस करने की प्रोसेस की प्रक्रिया को हम बहुत आसान कर लेते हैं अब एग्जामिनेशन में आपको जो वॉइस चेंज करना है वो कैसे करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटेंस है वेर डिट यू पुट द अम्ब्रेला समर टू थाउजेंड नाइनटीन में एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस करते समय जिससे सवाल पूछा है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि वैसे लिखना अब बचा जो सेंटेंस है यहाँ डीड है तो डीड को हमने कैंसिल किया और डीड जब भी कैंसिल होगा तो वर्ब को अपना टेंस देकर जाता है तो यू पुट द अम्ब्रेला ये सेंटेंस सीधा हो गया हमें इसका पैसिव वॉइस पहले ही ना आता हो पर इसका पैसिव वॉइस आता है इसका पैसे वॉइस करते समय हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है यहाँ पर सब्जेक्ट यू है पुट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है द अम्ब्रेला ये ऑब्जेक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म देखते बराबर हम समझ गए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस का पैसे वॉइस कैसे करते है इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था फॉर्मूला कुछ ऐसा था ऑब्जेक्ट वॉज ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज वेर प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एसीएस लेना है अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कर लेते हैं क्या होगा द अम्ब्रेला वॉज पुट बाय यू इस प्रकार से पैसिव वॉइस हो गया पर कंडीशन क्या है डब्ल्यू एच क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज होते समय उसका आंसर भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए प्रश्नार्थक वाक्य का पैसिव वॉइस प्रश्नार्थक ही होगा ये स्ट्रीम लाइन आप ध्यान में रखिए अब यहां पर हमें इस सेंटेंस को रिवर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेकर जाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना कंस्ट्रक्शन हमने जो डिस्कस की थी वो मालूम है सबसे पहले डब्ल्यू लेना है जिससे सवाल पूछा है सवाल पूछा गया था वेयर से 
उसके बाद में टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेना है इस सेंटेंस में वॉज ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है हमने यहां लिख दिया उसके बाद में सब्जेक्ट है अम्ब्रेला यहां पर और मेन वर्ब है बुट बाय यू जो सब्जेक्ट था वो अभी ऑब्जेक्ट बन गया तो वेर वॉज द अम्ब्रेला बुट बाय यू इस प्रकार से ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंसेस को पैसिवस बना सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं सेंटेंस था वेन विल द बुक बी रिटर्न विंटर टू थाउजेंड एटीन में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर वेन से सवाल पूछा है जिससे क्वेश्चन पूछा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि वैसे लिखना है फिर हमारे पास क्या बचता है विल द बुक बी रिटर्न हमने सेंटेंस को सीधा कर दिया द बुक विल बी रिटर्न पर इस सेंटेंस में बाय प्लस कॉम किसके द्वारा ये मिसिंग है ये किसके द्वारा बाई प्लस यू हो सकता है हिम हो सकता है हर हो सकता है समवन हो सकता है समबडी हो सकता है या हमें पता है कि किताब कौन वापस करने वाला है तो उसका नाम भी एग्जैक्ट हम लिख सकते हैं उस व्यक्ति के डेजिग्नेशन को भी लिख सकते हैं लाइब्रेरियन हो सकता है कोई भी हो सकता है हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल यू हिम या हर बाई के साथ आजूम किया है कल्पना की है अब इसका पैसी वॉइस ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिवस का सेंटेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिवस का फॉर्मूला ओ प्लस शाल बी विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सीसीएस ऐसा था अब ये सेंटेंस अगर पैसिवस का है तो हमें एक्टिव वॉइस करना पड़ेगा तो एक्टिव वॉइस करते समय हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव का फॉर्मूला या टेंस का फॉर्मूला ध्यान में लाना पड़ेगा यह सब्जेक्ट शाल विल प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस क्या हो गया फिर यू विल रिटर्न द बुक ये यू कहां से लाया हमने यहां पर नहीं दिया गया था हमने सब्जेक्ट एज्यूम किया है कल्पना की है और अपने तर्क के आधार पर हमने यू यहां पर ले लिया यू विल रिटर्न द बुक ये हो गया सिंपल सेंटेंस पर ये एक्टिव है पर ये सिंपल सेंटेंस बन गया हमें तो इंटरगेटिव चाहिए हमने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन का पैसिव क्वेश्चन ही होना चाहिए यहां पर ये वर्बल क्वेश्चन है तो इसे भी वर्बल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और अगर ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो इसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो जिससे सवाल पूछा वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन के फॉर्मेशन के अनुसार हमने ले लिया यहाँ पर शॉलविल टू बी फॉर्म फर्क है सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया रिटर्न द बुक वेन विल यू रिटर्न द बुक इस प्रकार से हमने इस पैसी वॉइस को इस तरह से एक्टिव वॉइस किया अब हमारा आंसर सही है कि गलत है ये अगर आपको चेक करना है तो इसी सेंटेंस को रिवर्स पैसिवस करके देखिए ये आंसर कुछ ऐसा ही दिखेगा इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा किया गया एक्टिव वॉइस करेक्ट है कुछ और एग्जांपल्स हम ट्राई करते हैं ये कुछ क्वेश्चंस को समझना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो किल्ड टाइगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है रेगुलर क्वेश्चन से क्योंकि हो के बाद में डो डज डीड का प्रयोग क्वेश्चन पूछते समय नहीं किया जाता अगर हो का सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें डो नॉट डज नॉट डिड नॉट आते हैं इसमें और एक प्रॉब्लम है कि हो के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग है सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में पूछा जाता है दिया नहीं जाता तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस आता है तो हम किस प्रकार से एसिवाइज कर सकते वो भी समझ लीजिए अगर सवाल हु से पूछा गया है तो हु इज कन्वर्टेड इन टू बाय होम उसका रूपांतर बाय होम में हमें करना पड़ता है एसर्टिव सेंटेंस सीधा कर लेते हैं सवाल पूछा गया है सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट दिया नहीं है हमने अपनी जानकारी के लिए सब्जेक्ट लिया एक्स तो सेंटेंस सीधा कैसे हो गया एक्स किल द टाइगर हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अभी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें मिल गई है एक्स किल द टाइगर इस सेंटेंस में ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में हमें सब्जेक्ट वर्क का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसका पैसिव करना भी पता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एसीएस हम पैसिव आसानी से कर सकते हैं तो रिप्लेसमेंट कैसा होगा द टाइगर ईस चाहिए वहां पर तो सेंटेंस हमारे पास है द टाइगर वॉज किल्ड बाय एक्स अब इस सेंटेंस में पास टेंस होने के कारण हमने वॉज यहां पर लिया बाय ऑलरेडी बाय होम के साथ लगा हुआ है एक्स हमारे पास था ही नहीं तो ये दोनों चीजों को बाद में माइनस कर देना है तो प्रश्नार्थक वाक्य की रचना हमारे पास कायम है इंटरगेटिव सेंटेंस हो को हमने कन्वर्ट किया बाय होम में बाय होम के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब्स या 
टू बी फॉर्म ऑफ वर्क लेना जरूरी है बाय होम वॉज द टाइगर किल्ड क्वेश्चन मार्क इस तरीके से हो के सेंटेंसेस को आप पैसे वोस कर सकते हैं अब ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है कि चेंज द वॉइस में अगर इस प्रकार के वर्बल क्वेश्चन आते हैं ऐसो टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनका पैसे वॉइस कैसे करना डिड यू ईट मैंगो ये वर्बल क्वेश्चन है डो डस डिड को कैंसिल करना सेंटेंस को सीधा कर लिया यू एट मैंगो हमें फॉर्मूला मिल गया सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस हो हमें इंटरगेटिव सेंटेंस का या वर्बल क्वेश्चन का पैसे वॉइस नहीं आता पर यू एट मैंगो का आता है उसका कैसे होगा मैंगो वॉज ईट एन बाई यू अगर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ड मिलता है तो कुछ करना नहीं है इस सेंटेंस में वॉज वेर को बाहर लाकर लिख देना वॉज मैंगो ईट एन बाई यू क्वेश्चन मार्क लगा देना इस प्रकार से ये सेंटेंस पैसे वॉइस बन जाता है तो वर्बल क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से आसानी से पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे अब और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर डूडल्स ठीक नहीं है अभी जा रहे आर यू राइटिंग अ लेटर हमने सेंटेंस को सीधा कर लिया अपनी सुविधा के लिए यू आर राइटिंग अ लेटर अब इस यू आर राइटिंग अ लेटर का फॉर्मूला हमें मालूम है कि एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और पैसे वॉइस होता है पैसे वॉइस कैसे होता है हमें पता है ऑब्जेक्ट पास ऑब्जेक्ट के बाद अभिजार बीइंग लेना है वर्क का थर्ड फॉर्म बाय प्लस एसियस इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारे टेंसेस के पैसे वॉइस को डिस्कस किया था अब पैसे वॉइस कैसे होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू पर वर्बल क्वेश्चन का पैसे वॉइस वर्बल क्वेश्चन ही होना चाहिए इस कंडीशन को ध्यान में रखकर एमिजार वॉजवेर को बाहर निकालना है एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है तो वो सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से देखेगा इज अ लेटर बी रिटन बाई यू क्वेश्चन मार्क तो आर यू राइटिंग लेटर इसका ही पैसे वॉइस हो जाता है इस तरीके से भी आप पैसे वॉइस कर सकते हैं अब एक और बात समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो उसका पैसे वॉइस कैसे करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस जनरली वर्ब से शुरू होते हैं ये पॉजिटिव है असर्टिव सेंटेंस है फर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए कॉल द पोलिस अगर ये निगेटिव रहता तो डोंट कॉल द पोलिस अगर रिक्वेस्ट रहता तो प्लीज कॉल द पोलिस ऐसे अलग अलग प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस आते हैं जब कभी भी आपको लगेगा कि वर्ब है और ऑब्जेक्ट दिया है इंपरेटिव सेंटेंसेस में तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है इस फॉर्मूले के साथ आप पैसिवाइज कर सकते हैं कैसा होगा पैसिवाइज लेट द पोलिस बी कॉल्ड हो गया पैसिवाइज कुछ और एग्जांपल्स अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आपको बी के बाद लगाना है हो गया पैसिवाइज लेट द पोलिस बी नॉट कॉल्ड इस प्रकार से आप इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वहां पर आप इस प्रकार से पैसे वॉइस कर सकते हैं इसमें और एक प्रॉब्लम रह गया है जो से हमें डिस्कस करना चाहिए सभी सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हुआ पर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट मिसिंग है अब इंपरेटिव सेंटेंस है ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसे वॉइस कैसे करते हो भी समझ लीजिए आपको इस सेंटेंस का सेंस समझना होता है इस वाक्य में अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड ऐसा सेंस आपको लेना है अगर उस सेंटेंस में एडवाइस आपको लगता है तो यू आर एडवाइज इस पीस ऑफ सेंटेंस को आपको लेना है अगर वो लगता है कि सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड अगर आपको लगता है कि वो ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड और अगर आपको लगता है कि वो वार्निंग है तो यू आर बॉर्न टू इस प्रकार से सेंटेंसेस आप लेंगे और जो दिया गया सेंटेंसेस है वो टू के साथ जोड़ देना इस प्रकार से बिना ऑब्जेक्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंस को आप पैसे वॉइस कर सकते हैं अब इस प्रकार से अगर सेंटेंसेस आते हैं एग्जामिनेशन में तो हम आसानी से पैसे वॉइस कर सकेंगे ये आपके लिए एक्टिविटी है स्टूडेंट्स एक्टिविटी कुछ अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हमने यहाँ पर दिए हैं जिस प्रकार के अलग अलग वाक्यों को हमने डिस्कस किया है उस रूल्स के आधार पर आप इन सेंटेंसेस को पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं 